Hello, Marvin. Can you hear me? Hello, teacher. Hello, my friend. Hello, Delmi. Okay, uh, welcome to this class, everybody. Now, uh, let me share my screen. We already finished um, the section number four. Let me see, uh, will be the section number five. Okay, in this session, we will learn about present perfect. Present perfect is put in practice during the conversation. Okay, visit a visit to New Orleans. This is the video for today. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Listen and practice. Okay, listen and practice and read in practice. This is the objective for this uh, kind of exercise. And then, uh, Marvin, can you please be Todd and Jan could be Delmi? Go ahead, please. Okay. Okay, go ahead. John is done. Mm -hmm. Usted empieza. Eh, bueno, Delby empieza. It's great to oh, see you, okay. Todd. Have you been in New Orleans? It's, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Here today. Well, I, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Mm -hmm. Okay, let me see. Muy bien. Vamos a seguir aquí con el objective. Okay. Eh, Ángel, ¿me puede leer el objective for this class? Okay. In this session, we, we will study the, the present perfect with a ready and yet as an answer question uh, using the present perfect with regular and irregular past participles. Okay, vamos a ver. Present perfect already and yet. Uh, present perfect already significa ya y yet aún. Okay, vamos a ver. Hi, in this lesson we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. 
pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown. Someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples. Has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Had a Ok, esta es uh, la estructura. Already, usually does after have or has and before the main verb. Ok, ¿qué es esto? El sujeto, right? Y luego, ¿qué va aquí? Have. We Ahí have. Esta es la, la contracción de a have, ok, pero aquí va have. Luego va already have or breakfast. Entonces, si lo traducimos al español, ¿qué quiere decir? We have, nosotros, hemos tenido hemos ya nuestro, nuestro desayuno. Muy bien. When are you going to do your homework? But I already done it. Ya la hice. ¿verdad? Está preguntando, ¿cuándo eh, está la lista la tarea o harás la tarea? ¿verdad? Y le dice, but yo ya la hice. It's already okay. done. Ya está hecha. Already solo significa ya, muchachos. Ese es el, el único significado que tiene. Already. I already sent my homework. Y yo lo uso bastante porque, bueno, en el español creo que usamos bastante. Ya lo hice, ya comí, ya hablé, ya, ya, ya caminé, ya hice ejercicio, ¿cierto? Entonces yo, eh, muchas veces, por eso nos notan que no somos nativos porque usamos muchas del español en el inglés. Entonces yo le digo, I already, I already sent my homework, I already watched the video, I already... Uh, Uh, do exercise, for example, but in this is when el present verb, con el perfect plus already, 
Entonces, aquí está un poquito más tricky, ¿sí? Porque aquí tenemos que usar eh, este, este present perfect, already or yet. Entonces, have you been to jazz club? Yes, I have been to several. He estado ahí varias veces, ¿verdad? Has she ridden in a street car? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Aquí cambia, ¿verdad? Si notan los verbos están en participio también. Es perfecto. Has he called home lately? Yes, he's calling twice this week. Aquí están las contractions. I have, if, you have, you've, his, para he is, she is, is she's, and it's. ¿Entendido? Any questions so far? For present bueno, perfect. Vamos a ver. Entonces, eh, ¿cómo sería aquí? Complete the conversations. Uh, use the present perfect. Y use the verse in brackets. Dice, ok, el verbo está acá. Entonces, ¿cómo sería? Uh, you sang. Uh, Ana, do. Done. Done. Muy bien. Number two. Yes, I. Los demás, eh, no solo de él, me en clase. Ángel, Francisca, Fer, Blanca, Marlon, Daniel. Number two. ¿Cómo quedaría el number two? Okay. I have been. Yes, I have been. I have been to a road. I have. I have been. Number three. Okay. Yes, number three. Y faltan, son diez. Les voy a mandar un video al WhatsApp. Denme un segundo. Ok, eh, vamos a ver dónde está este grupo. Todos tienen WhatsApp, ¿verdad? Yes. Ok, vayan a ver ese video, please, y regresamos. Yo lo voy a reproducir también, no lo puedo reproducir aquí, así que por eso se los mando allá, lo ven en su teléfono, y cuando terminemos de verlo regresamos, ok. Adelante, vayan a ver.
No.
already equivale a decir ya. Bueno, ahora sí. ¿Verdad que ese está más completo que el, lo que aparece en la plataforma? Sí. Yes. ¿Qué opinan? Yes. Ahora, yes. ¿any questions so far? Para decir. Te recomiendo esa, ese, eh, pues ese guía de, de videos, cualquier tema que ustedes quieran buscar. Y como ven, es para niños también. Eh, claro, también es para adultos, ¿verdad? pero eh, lo que pasa es que lo hace que sea para niños son el, eh, el que va hablando 50 y 50, el que va usando ejemplos, etc. Entonces, ahora bien, ya que hemos visto eso, vamos a seguir con nuestro exercise. Number one, number two, ok, number three, what do you think? Number three, have you I played. Yeah. Have you played? Okay, number four. Number four. No, I. I haven't had. Haven't had. Muy bien. No, he tenido tiempo, ¿verdad? Number five. How, how, how many movies have you seen? Seen? Have you seen? Mm -hmm. uh, number six. Haven't seen. Haven't. Sí, or sin. Sin. Number seven. Have you been to any interesting? Have you been? Number eight. A ver, eh, Blanca. Mm, haven't. Mm, no, I haven't gone. Gone. Okay, gracias, Blanca. Vamos a ver. Fair, number nine. Daniel, Francisco, number nine. Number nine. Mm -hmm. ¿Cuál sería? One, two, or three? Creo que está en mute, Francisco, no lo escucho. Bien. Eh... Hell, you call any friends today? Have you no. called? Number, number two. Okay. Entonces, la diez, Marvin, ¿cómo quedaría? Marvin. Um, yes, I, I ready made. Perfect. Okay. ¿Qué decía el video acerca de already y acerca de de or, de yet? ¿Qué decía? ¿Alguien prestó atención a esa parte? 
¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el ready es que el ready es ya y jet es este a uno. Y A se uno. pone Y ah. uno va en medio y el otro va al final de la oración, right? ¿Sí o no? Yes. Yes, Perfect. teacher. Ok, pongan atención porque eh, ya eh, de aquí en adelante los temas que siguen los van a presentar ustedes en grupos. Eh, así estamos haciendo con las clases pasadas antes de ustedes. Así que empápense el tema porque luego van a ser ustedes que van a hacer una presentación, van a trabajar en equipo y van a explicar los temas, right? Eh, ¿Cuál es el propósito de hacer presentaciones? Que usted vaya, averigua vocabulario, se le va a quedar más de una palabra. Y mientras estudiamos y explicamos, nosotros entendemos mejor cualquier tema, en cualquier cosa que, que hagamos. Vamos a poner atención a esa conversación. Hi everyone, a conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Side. Have you ever eaten Moroccan food? No. Eh, me puede ayudar aquí Fer y el siguiente Daniel. Daniel es Peter y Fer es Mandy. A ver, Fer y Daniel. Teacher, voy manejando. Okay, a uh, Blanca entonces. Okay. The show hasn't started yet. Correct. Okay, adelante. Va Peter, Daniel Ulises Rivas. Y esto ha sido todo. Yes. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a uh, few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can decide. 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 Ah, decide. Have you ever eaten? More not Moroccan, Moroccan food. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. No, I haven't. Is it good? It's delicious. I I really have it there. No alcanzo a ver esa letra. Several times, creo. Uh several times, yes. Okay. Or how about Thai food? Have you ever had green? And uh, como dice ahí? Have you ever had green curry? Uh, ha, have you ever had green curry? No, ahí al curry por el puntero. <laughs> Sabi. Actually, ba Mandy. Actually, I haven't. I live in the in Thailand. As a teenager, teenager, I eat in a lot there. I didn't know that. How long did you live there? 
I lived there for two years. Okay, perfect. Uh, any question with this vocabulary, my friend? Oh, I haven't. Is it good? It's delicious. Okay, en este, si notan, han hecho una conversación usando el present perfect, right? Y el, uh, el pasado. I can decide. Have you ever eaten Moroccan food? It's delicious. Okay. Se puede usar pasado y el present perfect. Okay. Estamos usando present perfect en this. Y el present simple. Eh, se están usando las dos. Entonces, ahora, creen ustedes una conversación usando present perfect y present simple. Pueden usar negativos, preguntas, respuestas. Una, un cuadro como que el que está ahí que sea corto de unas seis líneas para que lo podamos compartir, ¿ok? ¿Alguna okay. duda? No. no. Perfecto, ahorita lo subo.
En pasado, Hola. pasado simple. Hola, hola, Francisca, Fer, Marvin. Hola, hola, ¿Cómo hola. Ah, pues aquí tratando de entender, por ejemplo, en, en el presente. Hola. Por ejemplo, si usted dice, have you, Ajá. recuerde, primero hay que, nos tiene que quedar claro el, el present perfect. Ajá. Ya lo había dicho anteriormente. Creo que sí, ¿verdad? Habíamos puesto, como ejemplo, he terminado la tarea. Entonces era, I have finished my homework. Uh -huh. No sé si se aplica. Ya la otra es en el, en el, en el pasado, ¿verdad? En el pasado, simple, ¿eh? ¿verdad? O pasado. Sim, pasado simple, ¿verdad? Entonces, ahí ya podríamos decir eh, que ayer hicimos la tarea, algo así podríamos poner. ¿verdad? Podría ser, Ticha. Es que, bueno. Primero, recuerde que va, eh, ay, nuestros niños, dices, la colonia, pues me fue, se le fue la colonia de la casa. <ríe> es que qué bárbaro, cuando los pongo a ver el grupo ya se van saliendo, que se le fue la luz, que se le fue la carga, que el internet, que dio cuarto. <ríe> Podría ser también, she finished her project last night. Mira, hagamos algo, ustedes mañana... Eh, tómense el tiempo, no sé si la clase va a ser mañana o viernes, todavía no me han confirmado pero nos vamos a tomar el tiempo de, de repasar el present perfect ¿qué les parece? el present perfect normal, o sea ahorita no le vamos a agregar ni yet ni already, ni nada de eso el present perfect es algo difícil ¿eh? así que no se preocupen si no lo manejan bien porque es bien difícil Uh, pero es como en el español que uno dice, yo he comido, yo he trabajado, ¿sí? El already y el yet son como uh, algo para agregar, como yo ya he, yo ya, yo ya. El, el already solo es el ya, ¿sí? Solo eso significa y la palabra bien larga. Entonces, sí. vamos a hacer eso. Marvin, Fer y Francisca. Voy a designar a, quiero ver, a usted, Francisca. Va a ser la líder del grupo, ¿sí? Así que usted ahorita en el WhatsApp pone, soy Francisca, líder del grupo número uno. Y mis compañeros son Fer Vega y Marvin Chiquillo, ¿ok? Y el tema a explicar el día de mañana o viernes va a ser el present perfect. Trate okay. de hacerlo en inglés todo, porque ustedes ya son preintermedio módulo 2. Obviamente pueden decir unas partes en español, pero trate, please, de hacerlo en inglés. Eh, ¿Por qué hago esto? Porque eh, la finalidad es que aprendamos vocabulario. Créanme que una de las formas que me ayudé a mí fue en las exposiciones de la universidad. Porque a mí realmente no me gusta la música en inglés, eh, y leer depende, depende del, del tipo de, de tema que a mí me guste, ¿sí? Así que por eso no, no era para mí una opción leer o, o escuchar música. Lo que a mí sí me ayudó fueron las presentaciones. Tuve todo un ciclo, un ciclo son seis meses, pongámosle, que ese, ese ciclo solo pasé haciendo presentaciones y mejoré, y mejoré mucho. Así que les recomiendo eso. Mande eso, Francisca, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que ahí sus compañeros ah. la puedan contactar. Okay. Para que la puedan contactar Fer y la puedan eh, contactar eh, Marvin. Fer, Fer Vega. Ok. Sí, Marvin. De homework sería como... Eh, Una presentación. Una presentación del video. PowerPoint, no, van a hacer un PowerPoint. Van a investigar acerca de Present Perfect. Van a hacer las oraciones, ejercicios. Una, una presentación, como una clase, van a ser ustedes los maestros. Francisca la he, la he delegado como líder, no es el de hecho que va a hacer todo, sino que a ella la van a contactar, ella va a crear el grupo, 
y ahí eh, se ponen de acuerdo. ¿Sí? ¿Entendido, Fer y okay. Marvin? ¿Entendido? Sí. Bueno, entonces pueden retirarse. Los vemos. See you soon. Voy a ir con Ángel y... Hola, ¿cómo ¿Quién tenía que estar aquí supuestamente? Francisco. Francisco, ¿verdad? Francisco dice que tiene problemas de conexión. Eh, realmente veo que hay vacíos todavía con el Present Perfect, con sus compañeros. Entonces, el grupo número uno va a explicar el Present Perfect normal, o sea, el Present Perfect simple, que, que es, eh, ¿qué es eso? ¿Ok? Y ustedes van a explicar el Present Perfect y usando Already. ¿Sí? Van a hacer uh, una presentación como que es una clase. Una, vayan a investigar que, dónde va el already, por qué va ahí, ponen ejemplos, ejercicios, etc. ¿Entendido? Ya le voy a, a decir a Francisco que va con usted. Delmi, usted va a ser la líder del grupo. El líder no significa que usted va a hacer todo, sino que va a ser a quien la van a contactar. Así que en WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp, ponga, yo soy Delmi Peralta, líder del grupo número dos, y el tema que es present perfect con already, usando already. ¿Entendido? Sí. ¿Ese para cuándo? ¿Para mañana? Puede ser mañana o viernes, porque no sé si van a mover la clase para viernes. Ah, ok. Sí que va a tener un poquito de tiempo. Sí. Va. Ok. ¿Entendido, que... Ángel? Solo no, sería de, de explicar el, el, el ready, de explicar ready en dos... Eh, ¿Qué es el que va el already ahí? Y... Ah, ¿cómo va a usar usted el already ahí? Ok. De acuerdo. Perfecto. Bueno, aquí viene Francisco. Lo estoy uniendo acá, pero no sé por qué siempre se sale de la plataforma. Ok, entonces se pueden salir de la clase ya. Voy a seguir con el siguiente equipo. Hola, Daniel. Carlón, ¿cómo van? Marlon. Bueno, Daniel, eh, aquí está Blanca con usted, ¿verdad? Sí, pero nadie se ha conectado. Nadie ha hablado ahí. Bueno, por eso vengo acá y les, de, les voy a dejar una tarea. Eh, ustedes van a hacer una presentación del present perfect, ¿ok? Usando yet. El otro grupo va a ser usando already y el grupo número uno va a explicar en general qué es el present perfect. Así que usted, eh, Daniel, le mande un mensaje de texto, un mensaje de texto, un mensaje al WhatsApp, así como lo están haciendo sus compañeros. Yo soy Daniel Ulises Rivas, ¿sí? Sí. Soy el líder del grupo número 3 y vamos a explicar el present perfect using jet. O sea, usted va a explicar por qué el jet va ahí, cuándo lo va a usar, la estructura, oraciones, ejercicios, etcétera, como una clase, para que nos quede claro a todos. ¿Entendido? Ok. Ok, el hecho de que sea el líder no quiere decir que usted va a hacer todo, sino que es usted quien va a organizar, por ejemplo. ¿verdad? Va a ser el grupo, si es que va a ser un grupo WhatsApp. Y se va a organizar. Puede que esta presentación sea el viernes. Así que pilas el viernes para eso. Ok. Perfecto. Escriba el grupo, por favor. Y grupo see, 3. Sí. See you on Friday. Si tiene questions, más questions, me escribe ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Entendido? Ok. Ok, my friend. Thank you. See you. See you then.